हेलो फ्रेंड्स वेलकम सी ऑल इन जारविस कैंपस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं क्या उसका हम रूटीन में यूज़ कर सकते या फिर मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला जैसे होते हैं जिसमें हम एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करते तो कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरीमीटर या पैरीमीटर आपने पढ़ा है तो कि हाँ आप लोग बोलोगे कि हाँ सर हमने पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऐसा पढ़ते थे क्या पढ़ते थे उसके अंदर तो कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसको बोलते थे तो कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर बोलना चाहे तो कि जो ट्राइंगल होती है उसके तीन साइड का एडिशन ऐसा बोलते थे राइट और जब भी कभी आपको लिखना होता है जब भी कभी आपको लिखना होता है कि पैरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आप क्या लिखोगे ऐसा ही लिखोगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री एडिशन ऑफ थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये एक का सम होता है तो चलो चलता है पर ऐसे तो हमारे पास एक सम थोड़ी होते हम तो ऐसे बहुत प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में राइट यानी कि हर बार ऐसा पूरा बड़ा सेंटेंस यहाँ पे लिखना हमारे लिए इजी नहीं रहता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो कि उसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाएंगे तो कि क्या फॉर्मूला बनाते थे तो कि अगर यहाँ पे कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है तो हम यहाँ पे क्या करते तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो तीनों साइड का एडिशन यानी कि अगर एक साइड का यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं एल क्या बोल रहा हूँ एक साइड का मेजरमेंट ले लेते हैं एल तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई बाई एल यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका तो यहाँ पे ये यह जो एल है वो क्या है वेरिएबल है हमारा राइट यहाँ पे थ्री एल जो है वो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया अभी यहाँ पे बात करें कि पैरीमीटर ऑफ हमें बोला जाता है रेक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यस तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना पाएंगे तो कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि हम ऐसा बोलते थे टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ राइट right? तो अभी टू टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसा बोलना ऐसा अच्छा है कि लेंथ जो है उसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ ब्रेथ को बी से डिनोट कर देता हूँ तो हम ऐसा इजीली लिख पाएंगे कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू टू ब्रैकेट एल प्लस बी सिंपल हो गया ना कितना बड़ा फॉर्मूला था उसके जगह छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे अकॉर्डिंग टू दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों क्योंकि यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़े है तो हमें पता है कि इसको हम ऐसे अल्फाबेटिकल फॉर्म में ऐसे ईजिली यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं राइट right. फिर अगर हमें ऐसा बोला जाता है कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर को यानी कि आपको पता है कि स्क्वायर में जो चारों साइड रहती है वो कैसी रहती है इक्वल रहती है यानी कि एक ही साइड को हम अगर एल से डिनोट कर देते हैं तो चारों साइड भी क्या हो जाएगी एल ही हो जाएंगी यानी कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो हम ऐसा लिख पाएंगे फोर मल्टीप्लाई बाई एल राइट तो ये हो गए हमारे पैरीमीटर के फॉर्मूला कुछ अगर एरिया के बारे में बोला जाता है तो क्या करेंगे एरिया यस yes. अगर हमें बोला जाता है कि ट्रायंगल का जो एरिया रहता है उसका फॉर्मूला हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है तो कि वन हाफ बेस इनटू हाइट अब ये जो बेस है उसको हम बेस पूरा ना लिखते हुए उसको स्मॉल बी के तरह डिनोट करते और ये जो हाइट है उसको स्मॉल एच से अगर डिनोट करते तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ बी इंटू एच राइट तो ये जो है वो हमारा एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको रेडी कर दिया फॉर्मूला तो यही है कि हमारा कोई भी फॉर्मूला रहता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ही यहाँ पे डिनोट करते हैं राइट अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि लेंथ इनटू लेंथ तो लेंथ स्क्वायर हो गया अभी लेंथ स्क्वायर यानी कि हम इसको पूरा लेंथ स्क्वायर हर बार लिखने से अच्छा एल स्क्वायर ही लिख लेते हैं लेंथ को एल से डिनोट कर देते हैं एक अल्फ़ाबेट है यानी कि यहाँ पर हमारा एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर रेडी हो गया यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो भी सब फॉर्मूलाज रहते हैं एरिया और पैरीमीटर के उसको हम डिनोट कैसे करते अकॉर्डिंग टू दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कर पाते राइट right? तो यही था हमारा फॉर्मूलाज डिनोटेड बाय दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थैंक यू